Bonjour et bienvenue dans les codes de la mode, Céline. Les codes de la mode, c'est l'occasion de faire les tours des iconiques, des sacs emblématiques et des symboles d'une maison de mode. Et Natacha Maurice nous donne toutes les clés. Bonjour, je m'appelle Natacha Maurice et je vais tout vous expliquer de Céline. Hyper désirable, hyper reconnaissable. Parce que Céline, c'est rempli de codes. Natacha Maurice connaît tous les codes de la mode Céline. Elle nous explique tout, calmement, posément. La Valière, check. Smoking, check. Les codes de la mode, Céline. L'obsession, Céline. L'addiction, Céline. Le logo, Céline. Pourquoi faire simple quand on peut faire Céline Bonjour, je suis Loïc Prigent avec Natacha Maurice. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir et tout comprendre de la mode. Commentez sur votre code préféré. This is a video in French, but of course, subtitles are available. Les codes de la mode, Céline. Les défilés. Les défilés Céline par Edith Slimane, c'est toujours un événement capital de la Fashion Week. C'est le vendredi soir, parce que Céline est une marque du soir. C'est Place Vauban dans une énorme boîte noire érigée seulement pour l'occasion. Ça commence toujours dans le noir, d'une manière très mystérieuse. Le seul éclairage, c'est les flashs des paparazzi au premier rang. Des effets lumineux plus ou moins cosmiques, des structures géométriques qui se mettent en place sous vos yeux. Il y a toujours une introduction musicale de plusieurs minutes, comme à un concert. C'est bien sûr Eddie Slimane qui est le metteur en scène de tout ça et qui collabore avec les plus grands tourneurs de musique de Stadium. L'idée est de mettre le public dans un état d'attente, un état second, créer du suspense. Et soudain, arrive le premier passage, comme une apparition. Il n'y a jamais de podium, les mannequins sont à notre hauteur. Comme si vous regardiez passer des gens chics et pressés depuis la terrasse d'un café parisien. Oui, ils marchent vite, très très vite, ambiance on fonce, y a pas le temps. Elles vont plus vite qu'un bouchon de champagne. Comme si leur mère venait de les forcer à ranger leur chambre. Comme s'il y avait le feu dans le placard à chaussures. Regardez, le final est quasiment dans le noir comme éclairé à la bougie. Eddie Sliman salue, mais faut avoir l'œil parce que c'est extrêmement rapide. Mais il salue, contrairement à quand il était chez Saint-Laurent et qu'il ne saluait plus et que Loïc était désespéré. L'histoire de la Maison Céline C'est Céline Vipiana qui crée la Maison Céline en 1945 avec son mari Richard. Au tout départ, ça s'appelle Chez Céline et c'est un magasin de chaussures. Et même pas des escarpins, des souliers pour enfants. Le premier logo, c'est un éléphant rouge tout charmant qui tient une chaussure dans sa trompe. C'est dessiné par Penet, un illustrateur célèbre pour ses amoureux. Le succès est progressif. Céline devient une boutique de chaussures de luxe pour femmes. La reine d'Angleterre, grâce de Monaco, font partie des clientes. En 1967, tada Une ligne de prêt-à-porter Céline. L'idée de Céline Vipiana est de créer une ligne de prêt-à-porter pratique et confortable. Jupe culotte, chemisier, lavalière, les bourgeoises parisiennes adoptent. Autre logo, le Sulky, apparu en 1967. Un cheval qui tire une petite voiture de course. Et on le trouve encore aujourd'hui sur des pochettes, des fermoirs, une chaîne et un petit Sulky. Et pour l'anecdote, c'est parce que Richard, le mari de Céline, était fou de course hippique et de Sulky. Avec les années, Céline devient la maison des bourgeoises françaises, celle des aristochiques parisiennes. Avec deux amants et trois enfants, cinéphiles, abonnés au journal Le Monde, qui lisent du François Sagan. Une passion pour Musset, Mérimée, Balzac et bien sûr, Simone de Beauvoir. En 1973, deux événements, le choc pétrolier et le nouveau logo Céline, deux C entrelacés. LVMH rachète Céline en 1996 alors que la marque sommeille. Je fais une petite sieste. En 1997, Michael Kors est nommé directeur artistique. Mise en scène Bureau Bétac, Gisèle Bunchen dans tous les sens, une bourgeoisie qui prend le jet pour aller à Saint-Moritz ou Saint-Tropez. C'était du minimalisme à l'américaine. En 2008, gros coup, c'est Phoebe Philo qui est nommée directrice artistique. Phoebe Philo transforme Céline en marque capitale du paysage de la mode. Les années 2010 appartiennent à Céline. Il y a des Célinophiles, des femmes complètement accro à Phoebe Philo et qui paniquent à son départ. En janvier 2018, coup de tonnerre, Eddie Slimane est nommé à la tête des collections. Il ajoute une collection homme et une collection de parfums. Son arrivée fait trembler le monde de la mode. Son premier défilé pour l'été 2019 est un méga événement. La jupe culotte, c'est la première pièce créée par Céline Vipiana en 1967. Et c'est le premier passage du second défilé Céline par Eddie Slimane pour l'hiver 2019. 
La jupe avec la longueur pile sous le genou. BCBG, bon Céline, bonjour. C'est désormais le pilier de la garde-robe Céline. Celle qui vous donnera la bénédiction de belle maman, celle qui cachera toujours vos genoux, même si vous croisez les jambes, celle qui laissera apparaître vos cuissardes. Un classique français absolu, revisité et reconduit chaque saison. La lavalière, c'est la cravate au féminin. Les Anglais l'appellent la cravate à Scott. On la retrouve sur les uniformes d'écolières japonaises. Coucou les cosplay Chez Céline, la lavalière est récurrente. Elle donne un air d'héroïne de film de Claude Chabrol, d'étudiante en philo à la Sorbonne ou Hippocagne, et Léonore Albertine, Albator, Marianne Fessoul. Alors la lavalière, ça vient de la duchesse Françoise-Louise de la baume le blanc de Lavalière, maîtresse de Louis XIV, qui portait des lavalières. Le sac 16. Pas le 16, le 16. C'est le premier sac de l'ère Edith Liman chez Céline. Son lancement a été plus attendu que celui d'un Airbus. Il est devenu iconique grâce à Lady Gaga, la première à l'avoir officiellement porté lors d'une visite au Louvre. À sa sortie en 2019, il clash avec les autres sacs du marché parce qu'il est très classique. Ça, c'est la version originale, la version Lady Gaga, le grand format. En sable. Mais non, c'est beige. Ah pardon, vanille. Ou en bandoulière. D'où l'expression « avoir le 16 en bandoulière ». Mais ça veut rien dire. Moi, je sais. Les codes de la mode, Céline. Je suis le « i » de Céline. Le tailoring est capital chez Céline. Il y a un col de chemise Céline et je peux vous dire qu'il a été étudié. Il y a une épaule Céline, une manche Céline. Il y a la cravate Céline, fine, cold wave. C'est pas du tailoring anglais et c'est pas du tailoring italien, c'est du tailoring Eddie Slimane. Rigueur noir et blanche, mais toujours un dérapage, un pantalon à deux doigts du trompette, ou plus haut que prévu, chaussette blanche apparente, une surprise, une référence marocaine. Et dès que vous pensez qu'Eddie Slimane ne sait faire que des costumes, il vous colle un jogging. Rébellion, pas de côté, la mode. Pour te faire pardonner, va me prendre un truc chez Céline. Alors, la veste chasseur, pas forcément chasse, pas le chasseur pampan, mais le chasseur ting ting. Le chasseur de l'hôtel de luxe, avec sa veste sans col, à poche et boutons distinctifs. La veste chasseur est une veste universelle, fonctionnelle, confortable, rassurante, élégante, mature, pratique, campagne, urbaine, sans souci, sinon celui d'arriver à faire un créneau avec la Range Rover, d'arriver à chauffer cette satanée baraque avec ses 45 pièces, d'arriver à retenir les prénoms de vos 22 nièces adorables mais quasi clonées. Marie-Odile et Odile Marie, vous faites exprès la veste chasseur se décline à l'infini, tout comme le 16 qui devient ici le tabou. Chez Céline, la veste chasseur peut être matelassée, camouflage, en cachemire, poche, plaquée. Celle-ci est en matelassé, carreau de chocolat et bouton sulky. C'est plus un style de vie qu'un modèle spécifique. Edith Sliman. Edith Sliman a commencé au prêt-à-porter masculin chez Yves Saint Laurent. Au début des années 2000, il invente Dior Homme, de 2000 à 2007. Dior Homme qui jusque-là était un truc de banquier qui fait trop de déjeuner dans l'année et qui n'intéressait plus les hommes de moins de 50 ans. Énorme succès, car Lagerfeld fait son fameux régime pour entrer dans les costumes d'Edith Sliman. De 2012 à 2016, Edith Sliman va chez Saint Laurent qu'il refonde totalement, plus filiforme, plus sombre, plus acéré et qu'il transforme en énorme blockbuster commercial. Edith Sliman ne donne d'interview que très rarement et que dans la presse écrite. C'est lui qui photographie toutes les campagnes de publicité Céline et qui réalise les vidéos quand il n'y a pas de défilé. En gros, Eddie, c'est Dieu. L'autre jour, Edith Sliman était de bonne humeur, il faisait beau. Et il n'était pas de bonne humeur parce qu'il faisait beau, il faisait beau parce qu'il était de bonne humeur. Vous êtes prêts C'est le moment de la vidéo que vous attendez tous. Septembre 2018, Céline révèle un nouveau logo qui fait scandale. Le logo gate. Constantin, musique très sombre. Septembre 2018, Céline révèle un nouveau logo qui fait scandale. Ah non mais vraiment, scandale. Le monde de la mode super furieux. Le monde de la mode qui sait choisir ses combats. Au Café de Flore, tout le monde était énervé. Tout le monde était décoiffé. Rue Viviane, les gens klaxonnaient. <rire> si le logo Céline vous énerve, klaxonnez. <rire> Je vous explique. Le nouveau logo resserre l'espace entre les lettres. Change subtilement de typo. Je vous lis le communiqué de presse du logo qui a fait scandale. L'accent sur le E disparaît par souci de réduction et de pureté, à l'instar des collections des années 60. Et là, pétage de plomb collectif. Pom -pom accent aigu, t'es pas foutu, les gens de la mode sont dans la rue. Pendant quelques mois, la mauvaise blague des Français, c'était de dire Céline. 
Je suis l'accent aigu de Céline et je viens tenter. Le porte-allumette Céline, ça c'est un bon accessoire pour allumer quelqu'un. Vous voulez du feu Pour éteindre une bougie Céline, on ne souffle pas dessus. On a son extincteur de poche Céline. L'étui de toilette Céline avec son blaireau Céline, son rasoir Céline et sa brosse à dents Céline. Il y a même le coupe-ongle Céline. Et évidemment, le coupe-mèche, Céline. C'est surtout ça, le luxe. Des objets du quotidien, mais mieux. La musique comme inspiration. Edith Sliman est un fou de musique. Il collabore pendant des années avec les musiciens. Parfois, il les assoit au second rang pour que la concurrence ne les lui pique pas tout de suite. On a vu Mick Jagger et Elton John à ses premiers rangs. On a vu Benjamin Biolay et Etienne Dao, toute la crème du rock anglais. Mais aussi avec la star de TikTok, Tiags, qui a remixé pour lui son tube « My name is Thiago ». Loïc nous l'a fait écouter 598 fois au bureau, j'en pouvais plus. Ça, c'est le sac Triomphe, reconnaissable à son fermoir Triomphe en or. On pourrait croire que c'est le C de Céline entrelacé, mais pas vraiment. C'est le maillon de la chaîne qui entoure l'Arc de Triomphe à Paris. Regardez, on les trouve même sur ces boules de pétanque, Céline. Ah, vous n'avez pas de boules de pétanque, Céline, vous Vous êtes facile à étonner. L'arc de triomphe, le sac triomphe. En rose, en parme, en tabac, en noir, en satiné, en brodé, quoi qu'il arrive, triomphe. Il existe en tout petit, il est trop mignon Et bien sûr, il y a la toile triomphe, Céline. Les collaborations avec des artistes. Edith Sliman aime collaborer avec des artistes, mais sur des pièces spécifiques plutôt que sur des collections entières. Le panier de l'artiste David Kramer. Attention, panier pour homme. Ou les palmiers panthères de Tyson Reader. Autre collaboration, le collier avec l'artiste César. Ce que je porte, c'est une collaboration avec l'artiste Christian Marclay. Alors, bombeur ou œuvre d'art Bombeur d'art Je dois vraiment le rendre euh, Tu peux le garder, mais on prend ton appart. Les codes de la mode, Céline. Et maintenant, la haute parfumerie Céline. Le premier parfum Céline sort en 1964 et s'appelait Vent Fou. Oh, il m'a mis un vent fou. Edith Sliman, lui, sort la haute parfumerie Céline. D'un coup, neuf parfums. On est sur un hommage à la grande verrerie française et le bouchon est en lac noir. Alors il y a des parfums avec des noms géographiques. Saint-Germain-des-Prés, Cologne française, dans Paris, Parade, comme Picasso. La peau, nue. Reptile, c'est le parfum que les mannequins portent pendant le défilé. Black tie, parfum nocturne. Eau de Californie, night clubbing. Et il y a aussi Rimbaud et Bois dormant. Je vais vous lire le texte qu'a écrit Edith Sliman en personne pour night clubbing. Le souvenir de mes années de nuit parisienne où je passais des bains douches au palace tous les soirs de ma vie. Les odeurs de daim, de nicotine sur une patine décadente et ambrée, les cheveux parfumés sur une nuque aux effluves de vanille, sur une banquette de velours cramoisi, mise en abîme d'un garçon et d'une fille dont l'image se reflète à l'infini. Avant, j'aimais pas la neige. Et puis après, il y a eu une snowboard Céline. Quand tu descends, les gens entendent. Céline Alors officiellement, Céline ne défile pas pendant la haute couture. Céline défile pendant le prêt-à-porter. Mais il y a toujours plusieurs pièces couture dans les collections. Pas vraiment de la couture sobre, mais de la couture somnambule, de la couture champagne. La crinoline clochette à Volvicomte, pièce couture. Cette robe mimosa, pièce couture. Des vêtements rebrodés dans les meilleurs ateliers, bien sûr, qui prennent des centaines, des milliers d'heures. La robe que je porte, pièce couture. C'est celle qui a fermé le défilé à Monaco. Autre particularité, les broderies sont souvent à trois étages pour plus de relief. Un étage de paillettes et par-dessus des perles et par-dessus un cristal. Ce genre de délire. Ma robe, par exemple, c'est un enchevêtrement de paillettes. L'idée est que Céline est souvent pour tout le monde et parfois pour Lisa des Blackpink et des stars intergalactiques. Il y a les blousons de la collection Dancing Kid, lumineux, très très rare et parfait pour danser sur scène. Voilà, vous connaissez tous les codes de la mode Céline. Mais bon, Edith Sliman continue à en rajouter, donc on pourra refaire une vidéo dans pas longtemps. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu de porter du Céline. Voilà, c'était les codes de la mode Céline avec Natacha Maurice.
commenter autant d'accents aigus que vous voulez, parce que de toute façon, il ne reviendra pas. Il est parti. Merci Natacha.